ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ പിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഒരു ഫോർട്ടി പിൻ ഐ സി ആണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഈ രീതിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഓർഡർ അഡ്രസ് ബസ് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ഡേറ്റ ബേസ് അതുപോലെ കൺട്രോൾ ബസ് അതുപോലെ ബാക്കി സിങ്കറൈസേഷൻ റിസെറ്റ് ബാക്കി കൺട്രോൾ മെഷീൻ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസും എല്ലാമായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ അഡ്രസ് ബസ്സും ഡേറ്റ ബേസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ അഡ്രസ് പിൻസ് എത്രയാണോ ഉള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ അഡ്രസ് ബസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം ആ സിക്സ്റ്റീൻ അഡ്രസ് ബസ്സിൻ്റെ അഡ്രസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എ സീറോ തൊട്ട് എ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ കൊടുക്കാം അതേ സാധനത്തിൽ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്രസ് ബസ്സിൻ്റെ ഹൈ ഓർഡർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് എ എയ്റ്റ് തൊട്ട് എ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് അത് ഹൈ ഓർഡർ അഡ്രസ് അതുപോലെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് അഡ്രസ് ഓർ ഡേറ്റ ബേസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എ ഡി സെവൻ തൊട്ട് എ ഡി സീറോ വരെ ഇത് ക്ലിയർ ആകത്തന്നെ എ ഡി സീറോ തൊട്ട് എ ഡി സെവൻ വരെയുള്ള ഈ പിൻസ് അഡ്രസ് ബേസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതായത് ഈ എ ഡി സെവൻ ടു എ ഡി സീറോ വരെയുള്ള പിൻസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്രസ് ലോ ഓർഡർ അഡ്രസ് ബിറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിറ്റ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഡേറ്റ ബിറ്റും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരുന്നത് മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തോട്ട് ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് ചെയ്യാതെ ഒറ്റ അടിക്ക് തന്നെ അഡ്രസ് പിൻസ് പതിനാറും കൊടുത്തുകൂടെ എന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഇൻ്റർ കോപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിൻ നമ്പറിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഫോർട്ടി എന്ന സാധനത്ത് എത്ര വരും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പിൻ വരും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർട്ടി ആണ് പിന്നെ മാക്സിമം അത് കോമ്പാക്റ്റ് ആക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇൻ്റർ കോപ്പറേഷന് ഈ മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് അഡ്രസ് ബാർ ഡേറ്റ ബസ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തായിട്ട് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു എ എൽ ഡി എന്നൊരു പിന്നുണ്ട് അത് അഡ്രസ് ലാച്ച് എനേബിൾ ആണ് ഇതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നാണ് അപ്പം ഈ പിന്നിൽ വെൻ ദിസ് സിഗ്നൽ ഈസ് ഹൈ എ ഡി സെവൻ ടു എ ഡി സീറോ ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് അഡ്രസ് പിൻസ് അതായത് മൈക്രോ പ്രോസസറിൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫ് പിൻസ് ആണ് എ ഡി സീറോ തൊട്ട് എ ഡി സെവൻ വരെയുള്ള പിന്ന് ഈ പിൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഈ പിന്നിലെ വാല്യൂ അഡ്രസ് ആണോ ഡേറ്റ ആണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ എ എൽ ഇ പിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ എ എൽ ഇയുടെ വാല്യൂ ഹൈ ആണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ എ ഡി സെവൻ തൊട്ട് എ ഡി സീറോ വരെയുള്ള പിന്നിലൂടെയുള്ള വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും അഡ്രസ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ആ പിന്നിലെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കാം ഡേറ്റ ആയിരിക്കും വരിക നെക്സ്റ്റ് ആർ ഡി അത് റീഡ് ഇത് ആക്റ്റീവ് ലോ പിന്നാണ് വെൻ ദിസ് സിഗ്നൽ ഈസ് ലോ ദ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ റീഡ് ഡേറ്റ ഓഫ് എ മെമ്മറി ഓർ ഐ ഒ ഡി ബേസ് അതായത് ഈ റീഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂ ലോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അതിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ ഡി ബേസിൽ നിന്നും ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ആർ ആർ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആണ് ഇത് ആക്റ്റീവ് ലോ ആണ് ഇത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നാണ് ഈ സി വെൻ ദി സിഗ്നൽ വാല്യൂ ഈസ് ലോ മീൻസ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഈസ് ഗോ ഇൻ ടു റൈറ്റ് എ ഡേറ്റ ടു ഇറ്റ്സ് മെമ്മറി ഓർ ഐ ഒ ഡിവൈസ് അതായത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലേക്കോ ഒരു ഡേറ
ഇനി അതല്ല ആ പിന്നിലെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് ഈ അഡ്രസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ആ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഏതോ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത സ്റ്റാറ്റസ് പിൻസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സീറോ എസ് വൺ പിൻസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റസ് പിൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ എസ് സീറോ എസ് വൺ പിൻസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റസ് പിൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ സ്റ്റാറ്റസ് പിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെമ്മറി ഓപ്പറേഷൻ ആണോ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അതായത് മെമ്മറി റീഡ് ആണോ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ ഐ ഒ ഡിവൈസിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുകയാണോ അതോ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം ഈ ഒരു പിന്നിലെ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുക അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എസ് സീറോ എസ് വൺ ഐ ഒ ബാർ എം ബാർ അതുപോലെ ആർ ഡി അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ആർ ബാർ ഇത്രയും പിന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് പറയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ടേബിൾ നോക്കാം ഒപ്കോഡ് ഫെച്ച് ഫസ്റ്റ് ഒപ്കോഡ് ഫെച്ച് ഒപ്കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡാണ് ഒപ്കോഡ് ഇനി ആ ഒപ്കോഡ് ഫെച്ചിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഒപ്കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെമ്മറിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫെച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീഡ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം മെമ്മറിയിലെ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം മെമ്മറി സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഐ ഒ ബാർ എം ബാറിലെ കണ്ടൻറ്റ് സീറോ ആക്കുമ്പോൾ മെമ്മറി സെലക്ട് ആയി അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം റീഡ് സിഗ്നൽ കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ റീഡ് ആക്റ്റീവ് ലോ ആണ് അവിടെ സീറോ കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുള്ളൂ പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഏത് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നത് എസ് വൺ എസ് സീറോ വൺ സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരിക അടുത്തത് മെമ്മറി റീഡ് മെമ്മറി റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മെമ്മറി ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ ഒ ബാർ എം ബാറിലെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താവും സീറോ ആയി കാരണം അപ്പോഴേ ഉള്ളൂ മെമ്മറി സെലക്ട് ആവുള്ളൂ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം റീഡ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം റീഡ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആർ ഡി ബാറിലെ വാല്യൂ എന്താണോ സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് വാല്യൂ വരിക വൺ സീറോ ആയിരിക്കും വരിക അതായത് എസ് വണ്ടെ വാല്യൂ വണ് എസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ സീറോയും ആയിരിക്കും വരിക ഇനി ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്ക് ഈ ഒക്കോഡ് ഫെച്ചും മെമ്മറി റീഡും ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ കാരണം എന്താണ് മെമ്മറി റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് ഒക്കോഡ് ഫെച്ചിൽ നടക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ കാരണം ഒക്കോഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലിരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതിനെ ഫെച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ രണ്ട് മെഷീൻ സൈക്കിൾസും തമ്മിൽ വളരെയേറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം വേറെ പേര് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പേര് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പേരങ്ങനെ വന്നത് അതായത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒക്കോഡ് ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കോഡ് റീഡ് ചെയ്താൽ മെമ്മറി എന്ന് ഓപ്പറേഷണൽ കോഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ കൊണ്ടേ ആ കൊടുക്കണ്ടേ ഞാനൊരു ആദ്യം ഒരു ബേസിക് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പം എനിവേ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒക്കോഡ് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് കൊടുക്കണ്ടേ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒക്കോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ അതിനെ ഡീകോഡറിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേ സ്ഥാനത്ത് മെമ്മറി റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തേ ഉള്ളൂ മെമ്മറിലെ കണ്ടൻറ്റ് എടുത്ത് അല്ല റീഡ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം രണ്ടും രണ്ടാണ് ഈ ഒക്കോഡ് ഫെച്ചിൻ്റെ കേസിൽ ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്ററിലേക്ക് അല്ല അത് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുക പകരം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഐ ഒ റീഡ് ഐ ഒ റീഡ് ആകുമ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഐ ഒ ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതായത് ഐ ഒ ബാർ എം ബാറിലെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എസ് സീറോ എസ് വൺ
അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എസ് വൺ എസ് സീറോയുടെ എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരുവിധം മനസ്സിലാക്കി എടുത്താൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട വരില്ല അതായത് ഈ രണ്ട് ടേബിളും അതുപോലെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ ടേബിളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട വരില്ല ജസ്റ്റ് എസ് വൺ എസ് സീറോയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് അടുത്ത പവർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ക്ലോക്ക് ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വി എസ് എസ് ഗ്രൗണ്ട് സീറോ ആണ് അതുപോലെ ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ക്ലോക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലോ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ് അതൊരു സിക്സ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഔട്ട് പിൻ ഔട്ട് പിന്നും ഉണ്ട് ഇതിനെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിന് എന്തെങ്കിലും ക്ലോക്കോ പൾസോ ഒക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലോക്ക് ഔട്ട് എന്ന ഒരു പിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക അടുത്തത് എക്സ്റ്റേണലി ഇനീഷ്യേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻട്രപ്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ റീസ്റ്റാർട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ട്രാപ്പ് ഹോൾഡ് റെഡി പോലെയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലാണ് അപ്പം ഐ എൻ ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ജനറേറ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പിന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിന്നിലെ വാല്യൂ വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഐ എൻ ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് അക്നോളജ് ആണ് ഇതൊരു ഔട്ട് പിന്നാണ് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണ് അത് ആണെങ്കിൽ അത് അതിനൊരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പിന്നിൽ പിന്നെ ആർ എസ് ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തൊട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെയുള്ളത് ഇൻട്രപ്റ്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് ഇൻട്രപ്റ്റ്സുകളാണ് ട്രാപ്പ് ഒരു നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻട്രപ്റ്റാണ് ഹോൾഡ് സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എം എ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഡി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾഡിൻ്റെ അക്നോളജ് ആണ് എച്ച് എൽ ഡി എ അതുപോലെ തന്നെ റെഡി സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഇൻ്റർഫേസിംഗ് സ്ലോ പെരിഫറൽ ഡിവൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആ ഒരു സാമ്പിൾ വരുമ്പം പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാടത് കൺഫ്യൂഷനായി മാറും അതുപോലെ റിസെറ്റ് പിന്നാണ് റിസെറ്റ് ഇന്നും റിസെറ്റ് ഔട്ട് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിസെറ്റ് ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് ലോ പിന്നാണ് അപ്പം ഈ റിസെറ്റ് പിന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ബി യു റിസെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പിന്നിൽ ഒരു ലോ സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ റിസെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പിന്നിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എം ബി യു അതായത് നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂണിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ റിസെറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ല റിസെറ്റിലാണ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ റിസെറ്റ് ഔട്ട് പിന്നെ ഹൈ ആകുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ വേറെയാണ് സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ പിൻ എസ് ഐ ഡി സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ അതുപോലെ എസ് ഒ ഡി സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ അതായത് നമ്മുടെ സീരിയൽ ഡാറ്റ മൈക്രോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ സീരിയൽ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാറൽ ഡാറ്റ ആണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് എയ്റ്റ് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എത്ര ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എത്ര ബിറ്റ് ആണ് സാൻ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് അപ്പം ആ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലേക്ക് ഡാറ്റാ ബേസ് വഴി വരുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് എയ്റ്റ് ലൈൻസ് നേരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് കയറുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പാറലായിട്ടാണ് ഡാറ്റാ ബേസിലൂടെ ഡാറ്റ വരുന്നത് ഇനി ചില കേസിൽ അതിനകത്ത് ആ ഡാറ്റ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക്
थैंक्स फॉर वाचिंग बाय